আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন তো বন্ধুরা বরাবরের মতো আজকেও আমি আপনাদের সম্পর্কে আসলাম কিছু কথাবার্তা শেয়ার করব মালয়েশিয়া সম্পর্কিত আর আজকে যে কথাগুলো আমি শেয়ার করব সেটি হচ্ছে মালয়েশিয়া কলিং ভিসা যখন ওপেন হবে তখন আপনাদের মালয়েশিয়া আসতে কত টাকা খরচ হতে পারে তো সেই বিষয় নিয়ে আজকে আমি আপনাদের সাথে কথাগুলো শেয়ার করব তো যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি আশা করি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন যেন পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও আপডেট আপনার কাছে যায় আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ হে দেয় সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড অলসো প্রেস দিস বেল আইকন সো ইউ নেভার মিস এনি নিউ আপডেটস কজ ওয়েন এভার উই আপলোড নিউ ভিডিও ইউ উইল গেট এ নোটিফিকেশন অন ইউর ফোন তো বন্ধুরা এই ভিডিওতে যে কথাগুলো শেয়ার করব সেই মূল কথা যাওয়ার আগে আমি আমার কিছু বাস্তব ঘটনা বলব আগে কিছু ঘটনা বলে নেই তারপরে হয়তো আপনারা আমার কথাগুলো বুঝতে পারবেন আর আশা করি ভিডিওটি না টেনে পুরোপুরি দেখার চেষ্টা করবেন কারণ ভিডিও টেনে টেনে দেখলে হয়তো আপনি কিছু বুঝতে পারবেন না তো বন্ধুরা আমি আমার আমার বাস্তব ঘটনা আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করতেছি তো সে কথাটি হচ্ছে যখন আমি মালয়েশিয়া প্রথম আসি বা প্রথম আসব যখন উদ্বেগ নিছি যে মালয়েশিয়া আমি আসব তখন কোনো এক লোকের মাধ্যমে আমার কন্ট্যাক্ট হয় তার সাথে যে আমি মালয়েশিয়া আসব কত টাকার ভিতরে আমি যেতে পারি তো তার সাথে মোটামুটিভাবে যে কন্ট্যাক্ট হলো তো তখন তো নতুন আপনাদের মতোই নতুন অতটা বুঝি না আর এখন যেহেতু অত্যাধুনিক যুগ ডিজিটাল যুগ আপনারা সব কিছুই অনলাইনে জানতে পারতেছেন ইউটিউব ফেসবুক বা টিভি নিউজ বা পত্রিকা অনলাইন পত্রিকাগুলোতে জানতে পারতেছেন মালয়েশিয়া সম্পর্কিত যে কোনো তথ্য কিন্তু আমাদের আমলে আমরা সে ধরনের কোনো তথ্য আমরা জানতে পারিনি আমাদেরকে দালাল যেভাবে বলছে আমরা সেটাই বিশ্বাস করেছি তো যাই হোক তো আমি যখন আসব যখন আমার টিকিট কনফার্ম হলো বা টিকিট আমার হাতে দিবে তখন টিকিট হাতে দেওয়ার আগে তারা একটি কন্ট্রাক্ট ফর্ম নিয়ে আসলো তো কন্ট্রাক্ট ফর্মে সাইন করতে হবে তো কন্ট্রাক্ট ফর্মে সাইন করতে হলে আলাদা আবার তাদেরকে টাকা দিতে হবে তখন আমি আবার কল দিলাম আমি যার মাধ্যমে মালয়েশিয়া আসতেছি তাকে কল দিলাম যে ভাইয়া তারা তো কন্ট্রাক্ট ফর্মে সাইন দিতে বলতেছে আবার টাকা চাচ্ছে তো আমার সাথে তো এরকম কোনো কথা হয় না আমার তো কন্ট্রাক্ট হয়েছে যে আপনাদের সাথে টোটাল কথা হয়েছে যে কত টাকার ভিতরে আমি যেতে পারবো তো সেভাবে কথা হয়েছে তাহলে এখন আবার এক্সট্রা যে টাকা চাচ্ছে এটা আমি দিব না তো এভাবে দেখা গেছে যে আমার সাথে অনেক লোক ছিল তারা কি কি আর করবে বাধ্য কারণ কেউ চার হাজার কেউ পাঁচ হাজার কেউ আট হাজার কেউ তিন হাজার যে যতটুক দিয়ে পারছে কন্ট্যাক্ট ফর্মে সাইন করছে কিন্তু আমি আর টাকা দেয়নি আমি যার মাধ্যমে কন্ট্যাক্ট করেছি তাকে আমি বলছি এটা আপনি বুঝবেন এখানে আমি আর কোনো এক টাকা দিব না তো যাই হোক তারা আবার কীভাবে ফোনে কথাবার্তা বলছে মীমাংসা তো হয়েছে হর পরে আমাকে কন্ট্রাক্ট ফর্ম দিয়েছে আমি সাইন করলাম তো সেই কন্ট্রাক্ট ফর্মে যে সাইন করছি অনেকগুলো পেজ দিছে অনেকগুলো পাতা দিছে কিন্তু পড়ার মতো সময় নেই তারা কি লিখছে না লিখছে স্টাম আছে অনেক কিছুই আছে পড়ার মতো কোনো সুযোগ নেই সেখানে খুব দ্রুতভাবে মানে সাইন করে তাড়াতাড়ি ওরা ওই কন্ট্রাক্ট ফর্মগুলো নিয়ে যায় তো সেখানে এতটা বুঝতে পারিনি তো যখন টিকিট হাতে দিছে হাতে দেওয়ার পরে বলতেছে আপনাদের যদি কেউ জিজ্ঞেস করে এয়ারপোর্টে হোক বা মালয়েশিয়া হোক যেখানে জিজ্ঞেস করুক যে আপনারা মালয়েশিয়া কত টাকা দিয়ে আসছেন তো আপনারা বলবেন চৌরাশি হাজার টাকা তো এইভাবে আমাদেরকে এজেন্ট শিখিয়ে দিল আমরা যেন সকলেই চৌরাশি হাজার টাকা বলি কেউ জিজ্ঞেস করলে অথচ আমরা কিন্তু চৌরাশি হাজার টাকা দেয়নি আমি নিচেই দুই লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা দিছি সেই আমলেই আমি যখন আসছি দুই লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা দিছি তখনই কিন্তু সরকারি পর্যায়ের লোক ছিল এবং সরকারি নির্ধারিত ফি ছিল এই চৌরাশি হাজার টাকা তো কন্ট্রাক্ট ফর্মে কি ছিল না ছিল অতটা পড়ার মতোরও সময় ছিল না বা সময় দেয়নি তারা তো সেই কন্ট্রাক্ট ফর্মে যখন আমরা মালয়েশিয়া আসলাম বা এয়ারপোর্টে আসলাম সেখানে আমাদের হাতে দিছে হাতে দেওয়ার পর যখন মালয়েশিয়া এসে পুষেছি তখন ইংলিশ তো সব কিছু লেখা তো টুকিটটা কি মোটামুটি পড়লাম সেখানে দেখলাম লেখা আছে চৌরাশি হাজার টাকা এবং বেসিক লেখা আছে আঠারো টাকা তো আঠারো টাকা বেসিক লেখা আছে আমরা যখন ফ্যাক্টরিতে আসছি সেই ফ্যাক্টরিতে আমাদেরকে আঠারো টাকা দিচ্ছে না দিচ্ছে ষোলো টাকা এই ষোলো টাকা বেসিকে তখন আমরা কাজ করেছি তখন ওভার টাইম ছিল আমি যে ফ্যাক্টরিতে এসেছিলাম সেই ফ্যাক্টরিতে তিরিশ দিন তিরিশ দিনে কাজ ছিল সে আমলে 
এবং ওভার টাইম মিলে আর সব কিছু দেখা গেছে একদিনে তিরিশ রিঙ্গিত আসতো আর কি তো একদিনে যদি তিরিশ রিঙ্গিত আসতো মাসে নয়শো রিঙ্গিত তো মাসে নয়শো রিঙ্গিত থেকে যখন বেতন আমরা পেতাম তখন সেখান থেকে তিনশো টাকা লেবির জন্য টাকা কেটে নিত তো লেবি হয়তো অনেকে বুঝবেন না যারা নতুন আসতেছেন লেবি হচ্ছে মালয়েশিয়া ভিসা প্রসেসিং করার জন্য যে টাকাটা দেওয়া হয় সেটা তো প্রথমত কোম্পানি সেটা বায়ার করত বা কোম্পানি পেমেন্ট করত পরবর্তীতে ওয়ার্কারের কাছ থেকে প্রত্যেক মাসে মাসে কেটে নিত তো নয়শো রিঙ্গিত বেতন পেয়ে তিনশো রিঙ্গিত কেটে নিত এবং আড়াইশো রিঙ্গিত বা তিনশো রিঙ্গিত খরচ হতো আনুষঙ্গিক খাওয়া দাওয়া বা মোবাইল বিল বিভিন্ন ধরনের এগুলো খরচ হতো ব্যালেন্স যে তিনশো রিঙ্গিত থাকতো এই তিনশো রিঙ্গিত তখন আমরা বাংলাদেশে পাঠাতাম তখন রেট ছিল বিশ টাকা বিশ পয়সা পঞ্চাশ পয়সা একুশ টাকা ছিল একুশ টাকা উঠেছিল তো দেখা গেছে আমরা ছ হাজার বা সাড়ে ছ হাজার টাকা পেতাম তিনশো রিঙ্গিত পেলে মালয়েশিয়া তিনশো রিঙ্গিত ছয় হাজার সাড়ে ছয় হাজার টাকা আমরা পাঠাতে পারতাম তো এই যে মনে করেন এজেন্টের যে আমাদেরকে সব কিছু শিখিয়ে দিল সব কিছু করলো কন্ট্রাক্ট ফর্মে সব কিছু লেখা ছিল তিন বছর আগে বাংলাদেশে যেতে পারব না এখানে যতই সমস্যা হোক না কেন কোম্পানি আপনাকে যেতে দিবে তিন বছরের কন্ট্রাক্ট তিন বছরের কন্ট্রাক্ট শেষ সব একবারে যদি চলে যেতে চান তাহলে একবার যেতে পারবেন এবং যদি ছুটিতে যেতে চান তাহলে ছুটিতেও যেতে পারবেন তো এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদেরকে একটু সতর্ক করে দিলাম কারণ হয়তো অনেকে বলবেন একটু কথা বেশি হয়ে গেছে বা ভিডিও লম্বা ভিডিও অনেক বড় তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু বলতে হয় যদি না বলি তাহলে হয়তো আপনারা এটা বুঝতে পারবেন না যেহেতু আপনারা নতুন কারণ আমরা আসছি আমার আসার ক্ষেত্রে যে ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে সেই অভিজ্ঞতাগুলো আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করলাম তো বন্ধুরা যে কথাটি বলবো সেটি হচ্ছে মালয়েশিয়া প্রবাসী প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সাথে যে মত বিনিময় করা হয়েছে সেই অনুষ্ঠানে আমাদের মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এবং প্রতিমন্ত্রীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে মালয়েশিয়ায় কলিং ভিসা ওপেন হলে যে বাংলাদেশি কর্মীগুলো আসবে তারা খুব অল্প খরচেই মালয়েশিয়া আসতে পারবে সেটা হচ্ছে দেড় লক্ষ টাকার ভিতরে তারা আসবে দেড় লক্ষ টাকা খরচ করে মালয়েশিয়া আসতে পারবে তো দেড় লক্ষ টাকা খরচ করে যদি মালয়েশিয়া আসে তাহলে আমাদের জন্য শুভকামনা আমাদের জন্য সৌভাগ্য কারণ এর আগে যারা আসছে দুই হাজার সতেরো সালে জি টু জি প্লাস পদ্ধতিতে যারা আসছে তখন কিন্তু সরকারি রেট ছিল সাঁত্রিশ হাজার না জন্য আটত্রিশ হাজার ছিল আর কি তো সাঁত্রিশ হাজার বা আটত্রিশ হাজার টাকা কিন্তু তারা নেয়নি নিচে গত সাড়ে তিন লক্ষ টাকা চার লক্ষ টাকা সাড়ে চার লক্ষ টাকা তিন লক্ষ টাকা যার কাছ থেকে যা নিয়ে পারছে তো তাদেরকেও শিখিয়ে দিচ্ছে হয়তো কেউ যদি জিজ্ঞেস করে বলবেন সাঁত্রিশ হাজার বা আটত্রিশ হাজার টাকা এভাবে শিখিয়ে দিয়েছে তো আমার কথা সেগুলো না আমার কথা হচ্ছে আমরা পূর্বে যা করেছি বা পূর্বে যা হয়েছে আমাদের সাথে সেগুলোর দিকে আর আমরা তাকাতে চাই না নতুনভাবে যে পদ্ধতিগুলো আসতেছে নতুনভাবে যে মন্ত্রণালয় কাজ করতেছে কোনো সিন্ডিকেট থাকবে না এই কলিং বিষয়ের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা বাংলাদেশে যারা আসি যারা আসতে চাচ্ছে তাদের জন্য অনেক উপকার হবে কারণ সরকার যদি চায় তাহলে সব কিছুই করতে পারবে তো আমাদের দাবি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রীর কাছে আমাদের এতটুকুই দাবি আপনারা যেভাবে বলছেন দেড় লক্ষ টাকায় মালয়েশিয়া কর্মী আসতে পারবে তো সেই কথাটাই যেন থাকে কারণ কোনো প্রকার যেন কোনো এজেন্সি কোনো দালাল কোনো দুর্নীতি করতে না পারে সেদিক থেকেও আপনারা একটু নজর দিবেন এখনও যেহেতু কলিং ভিসা চালু হয়নি তো কলিং ভিসা চালু হওয়ার পরে হয়তো সেই নির্ধারণ ফি ধার্য করা হবে কত টাকার ভিতরে মালয়েশিয়া আসতে পারবে তো যত টাকায় হোক না কেন দেড় লাখ হোক বা এক লক্ষ ষাট হাজার হোক যত টাকায় ধার্য হোক সেই টাকার ভিতরে যেন মালয়েশিয়া বাংলাদেশি কর্মী আসতে পারে সেদিকে অবশ্যই আপনাদেরকে মনিটরিং করতে হবে যেন কোনো এজেন্সি বা কোনো দালাল আপনাদের নির্ধারিত ফি থেকে যেন কোনো প্রকার বেশি টাকা না নিতে পারে সেজন্য আপনাদেরকে অবশ্যই মনিটরিং করতে হবে তো আমাদেরও একটি আশা আমাদেরও একটি আকাঙ্ক্ষা কারণ পার্শ্ববর্তী দেশ নেপাল ইন্ডিয়া থেকে যে কর্মীগুলো মালয়েশিয়া আসে আমাদের সচক্ষ দেখা তারা কম টাকায় আসতেছে নেপাল থেকে যারা আসতেছে তারা ষাট হাজার সত্তর হাজার বা আশি হাজার সর্বোচ্চ আশি হাজার টাকা খরচ করে তারা মালয়েশিয়া আসতেছে 
তো নেপাল ইন্ডিয়া যদি পারে আমাদের বাংলাদেশ তাহলে কেন পারবে না অবশ্যই পারবে যদি একটু ভালো করে নজরদারি রাখে সরকার আর যারা আমার এই ভিডিও এখন দেখতেছেন তাদের জন্য সুখবর আসতেছে এই তিরিশ তারিখ বা একত্রিশ তারিখ যে জয়েন্ট ওয়ার্কিং বৈঠক হবে সেখানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে মালয়েশিয়া কলিং বিষয় কবে ওপেন হবে তো আগামী আবার ঈদ আসতেছে ঈদের পরে পুরোপুরিভাবে কার্যক্রম শুরু হয়ে যাবে তো এই কার্যক্রম শুরু হলেই কিন্তু আপনারা মালয়েশিয়া আসতে পারবেন আর এর আগেও কিন্তু আমি অনেক ভিডিওতে বলেছি আপনারা কোনো প্রকার কারো কাছ থেকে যেন প্রতারিত না হন সেদিকে অন্তত আপনাদেরকে নজর রাখতে হবে আগের ভিডিওতে আমি কিন্তু অনেক সচেতনমূলক কথা বলেছি আপনাদের সাথে আপনারা মালয়েশিয়া আসবেন আসার আগে আপনাদের কি কি করতে হবে সে সম্পর্কিত আমি একটি ভিডিও আপলোড করেছিলাম সেই ভিডিওটি যদি আপনারা না দেখে থাকেন তাহলে এখানে যে আই বাটন আছে এখানে ক্লিক করলেই আপনার সেই ভিডিওটি দেখতে পারবেন আসলে এই কলিং বিষয় বন্ধ হওয়ার মেন কারণ হচ্ছে এই সিন্ডিকেটের কারণে কারণ মালয়েশিয়া সরকার জরিপ করে দেখেছে এবং অনুসন্ধান করে দেখেছে যে বাংলাদেশিদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ বেশি টাকা নিয়েছে বাংলাদেশি এজেন্ট যারা আছে তারা অধিক টাকা নিয়ে মালয়েশিয়া তারা বাংলাদেশি কর্মী পাঠিয়েছে এবং এখানে আসার পরে যে যেভাবে কাজ করতেছেন না কেন যে প্রকার কাজই যে পেয়েছেন তো তার পক্ষে হয়তো কেউ কম বেতন পান হয়তো কেউ বেশি বেতন পাচ্ছেন তো মালয়েশিয়া সরকার সব কিছুই কিন্তু অনুসন্ধান করে দেখছেন যে বাংলাদেশি যে এজেন্টগুলো আছে তারা অধিক অধিক টাকা পয়সা লুটিয়ে নিচ্ছে বাংলাদেশি কর্মীদের কাছ থেকে তো এই জন্যই কিন্তু কলিং বিষয় বন্ধ করে দিয়েছে কারণ অন্যান্য দেশ থেকে যেহেতু কম টাকায় মালয়েশিয়া আসতেছে তাহলে বাংলাদেশ থেকে এত টাকা লাগতেছে কেন এই ব্যাপারগুলোই মালয়েশিয়া সরকার দেখেছে এবং মালয়েশিয়া সরকার চাচ্ছে যেন কোনো প্রকার বাংলাদেশিরা প্রতারিত না হয় সেদিকে বাংলাদেশ সরকারের নজরদারি করতে হবে এবং খুব অল্প খরচে যেন মালয়েশিয়া তারা আসতে পারে সেদিকেও সরকারের নজর রাখতে হবে তো যাই হোক আমরা সে পর্যন্ত অপেক্ষা থাকি আগামী জয়েন ওয়ার্কিং বৈঠক পর্যন্ত অপেক্ষা থাকি সেখানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা আমার এই ভিডিওতে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন তো আগামীতে আবারও আসবো নতুন কোনো তথ্য নিয়ে নতুন কোনো কথা নিয়ে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হবো আজকের মতো এখানেই আল্লাহ হাফেজ